ഈ കളഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവർ സിൽവർ ജൂബിലി ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക സിൽവർ ജൂബിലി ആത്മീയ സമ്മേളനം ആശംസകൾ നേരുന്നു മൻസൂർ ഹാജി ചെന്നൈ ഏറ്റവും ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ സാദാത്തുക്കൾ ഉലമാക്കൾ സുഹൃത്തുക്കൾ സഹോദരങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മേധാവി ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ പൊന്മള ഉസ്താദ് അവർകളെ മൻസൂർ ഹാജി ചെന്നൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടുകാരനല്ല ഞാൻ കേരളീയനാണ് തൃശ്ശൂർക്കാരനാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സ്ഥലം ചാലക്കുടി ജീവിതം അന്വേഷിച്ചു പോയി അങ്ങനെ മദ്രാസിൽ ജീവിതം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ഭാഗ്യം സ്വത്തും സുഖങ്ങളും ഉപരി ഉപരിയായി ഈ പ്രസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ബന്ധമായിരുന്നു ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യം കേരളത്തിൽ വന്ന് ഓരോ സമ സമ്മേളനങ്ങളിലും പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ ഉലമാക്കളെ ഞാൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പല ഉലമാക്കളെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടുത്തെ പ്രത് പ്രവർത്തനങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു ഉലമാനം ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു മാളിക്കൽ ഉസ്താദിൻ്റെ സ്ഥാപനമായ മജുമേലേക്ക് ഏകദേശം പത്ത് വർഷം മുമ്പ് അങ്ങനെ കാന്തപൻ ഉസ്താദ് പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് വരികയും അവിടെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്തു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഈ ഉലമാക്ക് ഒരസൂയം വന്നു തുടങ്ങി ഉസ്താദിൻ്റെ അടുത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു വേദിയിൽ പ്രസംഗിക്കുകയാണ് കാന്തപര ഒ എ പി ഉസ്താദ് ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഞാൻ കാലുകുത്താൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് ഇതെന്തോ ഒരു വിഡ്ഢിത്തരമായ ഒരു പ്രസംഗമാണ് അപ്പം അത് ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരന് ഇന്ത്യയുടെ ഏത് നാട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അത് തടുത്ത് നിർത്താൻ ഒരു നിയമവും ഇവിടെ ഇല്ല അങ്ങനെ പല വേദിയിലും ഇയാൾ ഇദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചു ഞാൻ ഉസ്താദിൻ്റെ ചോദിച്ചു ഉസ്താദ് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇയാളുടെ അടുത്ത് പോയി എങ്കിൽ എനിക്ക് വിഷമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എ പി ഉസ്താദ് നിർദ്ദേശിച്ചു പോണം സമുദായത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചയ്ക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോണം അത് തബ്ലീഗ് ആണെങ്കിലും പോണം തൗഹീദാണെങ്കിലും പോണം ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയിലും പോണം കാരണം അത് നമ്മുടെ സമുദായത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സംഘടനകളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഒരു വട്ട സമ്മേളനമായി കൂടും സമുദായത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ ഈ ഇടയായിട്ട് മുത്തലാഖിൻ്റെ പ്രശ്നത്തിന് കൂടി ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ പോയി അവിടുത്തെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ കാണുകയും രാമനാഥപുരം എം പി അൻവർ രാജ അവർകൾ ഇരുപത്തഞ്ച് നിമിഷം പാർലമെൻറ്റിൽ മുത്തലാഖിനെ പറ്റി വിശദീകരിക്കുക ഉണ്ടായി നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കും വാട്സപ്പിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം ആ അസൂയുള്ള ഉസ്താദ് പറ അയാൾ ഒരു ഉലമയാണ് അയാൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഉസ്താദിനെ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ മൗണ്ട് റോഡ് പള്ളിയിലെ ഒരു ഇമാമാണ് നല്ല പ്രാസംഗികനാണ് നല്ല സമർത്ഥനാണ് അയാളെ പറ്റി ഒരു വൃത്തികെട്ട ആരോപണങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങി സഭയിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല അത്രയ്ക്കും മോശമായ ആരോപണങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ക്യാമറ സ്ഥാപിച്ചു ക്യാമറയിൽ ഇയാൾ കുടുങ്ങി അവിടെ ആൺകുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് സംഭവം മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ജമാഅത്തുകാരല്ല ഇയാളെ പിടിച്ച് തല്ലി അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കി തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു പള്ളിയിൽ നീ നിയമാമത്ത് ജോലിക്ക് പോകരുത് ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എ പി ഉസാൻ എന്താ പറഞ്ഞ തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അയാൾക്ക് അവിടുത്തെ ജനം കൊടുത്ത് തിരിച്ചടി തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു പള്ളിയിൽ ഇനി നീ ജോലി നോക്കരുത് ഈ പലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ അയാൾ ആയി നമ്മുടെ നേതൃത്വം വളരെ ശക്തമാണ് ഏഴ് കോടി ജനമാണ് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ളത് അതിൽ ഏകദേശം പത്ത് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങളും അവിടുത്തെ പ്രശ്നം നമ്മുടെ ദീനിൻ്റെ ആഴമറിയാത്ത ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാർ 
അവർക്ക് എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അവർ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് തബ്ലീഗ് ആണ് ദീൻ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു കൂട്ടം ഇപ്പം തങ്ങൾ വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തനം കണ്ടിട്ട് വേദനയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ മുഖ്യമായ ഉലമാക്കളെയും വിളിച്ച് അടുത്ത മാസം പത്താം തീയതി നിങ്ങൾ ഒരു നൂറ് പേരെങ്കിലും മേജലിലേക്ക് വരണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ദിവസം ഒതുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അടുത്ത മാസം ഇങ്ങോട്ട് വരും അവിടുത്തെ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ട് തമിഴ്നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നല്ല മാറ്റവും ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെ